respected audience assalamu alaikum i am professor shamsid jaman professor of pathology i welcome all in today's 21st lecture on systemic pathology today day 2 of diseases of salivary gland day 2 of diseases of salivary gland Dear audience, in day one, I have told you about the sial adenitis. Inflammation of salivary gland is known as sial adenitis. Today's topic is pleomorphic adenoma. Before going to discuss about pleomorphic adenoma, we have to recapitulate different types of tumor. that may occur in salivary gland tumors of salivary gland the tumors may be epithelial tumors and other than epithelial tumors epithelial tumors and other than epithelial tumors first come to epithelial tumors of salivary gland epithelial tumors of salivary gland may be adenoma muco epidermal tumor eosinophilic cell tumor carcinoma Now come to what are the different types of adenoma that may occur in salivary gland. Adenoma of salivary gland may be pleomorphic adenoma, monomorphic adenoma. monomorphic adenoma may be oxyphilic adenoma it may be adeno lymphoma adenoma may be pleomorphic adenoma monomorphic adenoma monomorphic adenoma may be oxyphilic adenoma adeno lymphoma now come to carcinoma of salivary gland carcinoma may be carcinoma in pleomorphic adenoma adeno cystic carcinoma epidermoid carcinoma adeno carcinoma undifferentiated carcinoma so the carcinoma may be adenocystic carcinoma carcinoma in pleomorphic adenoma epidermoid carcinoma adeno carcinoma undifferentiated carcinoma now come to other than epithelial tumors other than epithelial tumors may be fibroma 
lipoma, fibrosarcoma, hemangioma, lymphoma. So other than epithelial tumors, fibroma, lipoma, fibrosarcoma, hemangioma, lymphoma. These are the different tumors that may occur in salivary gland. Dear audience, now come to pleomorphic adenoma. Pleomorphic adenoma is a common tumor of salivary gland. It is a common tumor of salivary gland. It is a common tumor of salivary gland. It is a slowly growing tumor. It is a slowly growing tumor. Pleomorphic adenoma commonly occurs in parotid gland. It commonly occurs in parotid gland. Pleomorphic adenoma has histologic diversity. It has histologic diversity. Histologically, it reveals epithelial tissue and mygoid or mucoid tissue. It is composed of epithelial tissue and mucoid or mygoid tissue. Due to its histologic diversity, it is known as pleomorphic adenoma. Due to histologic diversity, it is called pleomorphic adenoma. Denodines histology reveals diversity of this tumor. It is composed of epithelial tissue and mygoid or mucoid tissue. Due to its histologic diversity, it is known as pleomorphic adenoma. This pleomorphic adenoma commonly occurs in parotid gland. Dear audience, now come to age of occurrence of pleomorphic adenoma. Age of occurrence of pleomorphic adenoma. It is common in elderly age. Commonly, it occurs at fifth and sixth decade of life. Common at fifth and sixth decade of life. Sex, it occurs in both sexes, but a bit common in female. a bit common in female. Dear audience, if anybody suffers from pleomorphic adenoma in parotid gland, what may be the morphology of pleomorphic adenoma? Morphology of pleomorphic adenoma. Gross examination, 
reveals hard and lobulated mass hard and lobulated mass on gross examination polymorphic adenoma is hard and lobulated cut section reveals mig joint tissue and this mig joint tissue is translucent and it represents chondroid tissue mig joint tissue is translucent and represents chondroid tissue so if we cut polymorphic adenoma we will get mig joint tissue and the mig joint tissue is translucent and this translucent tissue represents chondroid tissue dear audience now come to microscopic findings of polymorphic adenoma If we do FNC of pleomorphic adenoma, what may be the findings? Fine needle aspiration cytopathology reveals normal glandular epithelium in groups. Normal glandular epithelium in groups. In addition to normal glandular epithelium, FNC reveals stromal cells. Now come to histopathology. Histopathology of pileomorphic adenoma reveals epithelial tissue it reveals mig joint or mucoid tissue and sometimes histopathology reveals chondroid tissue sometimes chondroid tissue So, microscopic findings FNC reveals normal glandular epithelium in groups along with these stromal cells. Histopathology reveals epithelial tissue, mig joint tissue or mucoid tissue in addition to this sometimes chondroid tissue. this is epithelial tissue along with this there is mig joint tissue sometimes there is translucent chondroid tissue so this is the histopathological findings of pleomorphic adenoma dear audience today i have told you briefly about the pleomorphic adenoma before that I have told you what are the different types of tumor that may occur in salivary gland. Epithelial tumor there may be adenoma like pleomorphic adenoma, monomorphic adenoma, among the monomorphic adenoma there is oxyphilic adenoma, adenolymphoma, 
মিউকোপিডারমের টিউমার এসিলিক সেল টিউমার কার্সিনোমা এমন দি কার্সিনোমা অ্যাডেনো কার্সিনোমা ইন প্লিমোরফিক অ্যাডেনোমা ইপিডারময়েড কার্সিনোমা অ্যাডেনো কার্সিনোমা অ্যাডেনোসিস্টিক কার্সিনোমা আনডিফারেনশিয়েটেড কার্সিনোমা আদার দ্যান ইপিথিলিয়াল টিউমার্স ফাইব্রোমা লাইফোমা ফাইব্রোসারকোমা হেমানজোমা লিম্ফোমা এক্সেট্রা পিলোমার্পিক অ্যাডেনোমা এ কমন টিউমার অফ দি সেলিভারি গ্ল্যান্ড ইট ইজ এ স্লোলি গ্রোয়িং টিউমার ইট কমনলি অকার্স ইন প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ইট হ্যাজ হিস্টোলজিক ডাইভার্সিটি ইট ইজ কম্পোস্ট অফ ইপিথিলিয়াল টিস্যু মিকজোয়ার অ্যান্ড মিউকোয়ার টিস্যু ডিউ টু হিস্টোলজিক ডাইভার্সিটি ইট ইজ নোন অ্যাজ পিলোমার্পিক অ্যাডেনোমা ইট কমনলি অকার্স ইন প্যারোটিড গ্ল্যান্ড ইউজুয়ালি অ্যাট ফিফথ আর সিক্স ডিকেট অফ লাইফ এ বিট কমন ইন ফিমেল গ্রোসলি দি টিউমার ইজ হার্ড অ্যান্ড লবুলেটেড কাট সেকশন ডিভিলস মিউকোয়েড টিস্যু হিস্টোপ্যাথোলজি ডিভিলস ইপিথিলাল টিস্যু মিকজোয়েড অ্যান্ড মিউকোয়েড টিস্যু অ্যান্ড সামটাইমস কন্ডোয়েড টিস্যু ডিয়ারোডেন্স দিস ইজ অল অ্যাবাউট দি প্লিওমার্ফিক অ্যাডিনোমা ব্রিপলি টু ডে আপ টু দিস থ্যাংকস অল